কাপ্তাই লেক নীল জলরাশির মায়াবী এক টুকরো স্বর্গ সেই নীল জলরাশিতে কায়াকিং করা দারুণ এক অভিজ্ঞতা আমরা এই এপিসোডে কাপ্তাইয়ের গল্প আপনাদের সাথে শেয়ার করব গত ভিডিওতে আপনারা সাজিকের ভিডিও দেখেছেন আমরা সাজিকের আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করেছি আজকে আমরা মোটরসাইকেল নিয়ে সাজিক থেকে চলে যাব কাপ্তাই কাপ্তাইয়ের অপরূপ সৌন্দর্য আপনাদের সাথে শেয়ার করব এবার কিন্তু কাপ্তাই লেকে আমরা ক্যাম্পিং করেছি এবং ক্যাম্পিং সাইটটা যে জায়গাটায় ছিল অদ্ভুত রকমের সুন্দর এক পাশে কাপ্তাই লেক ঠিক তার পাশেই একটি টিলা টিলার উপরে ছোট ছোট আমাদের তাবু এবং চারপাশে সবুজে সমারোহ নীরব নিস্তব্ধতা প্রকৃতির সাথে মিশে যাওয়া দিনের বেলা ক্যাম্পিং করার তো একটা মজা আছেই তাবুতে থাকা গাছের ছায়াতে থাকা আর ক্যাম্পিংয়ের সবচাইতে মজার যে ব্যাপার সেটা হচ্ছে সূর্যটা যখন পশ্চিম আকাশে হেলে পড়বে রাতের আধার নেমে আসবে তখন হচ্ছে ক্যাম্পিংয়ের আসল মজা সেই মজা থেকে তো আমরা বঞ্চিত হতে পারি না সূর্য ডুবার সাথে সাথেই ক্যাম্পফায়ার জ্বালিয়ে দিয়েছি এবং শুরু হয়ে গেছে আমাদের মজার রেসিপির বার্বিকিউ বার্বিকিউ করতে গেলে একটাই সমস্যা ঝগড়া লেগে যায় কে কোন পিস খাবে সেটা নিয়ে যাই হোক আমরা খুব মজার বার্বিকিউ করেছিলাম আর সবচেয়েতে মজা ছিল রাতের বেলা ক্যাম্পফায়ারের পাশে সবাই বসে গল্প আড্ডা সে কি আমাদের গল্প আর মজা করা এই গল্পগুলোকে নিয়েই এবার কার আমাদের কাপ্তাইয়ের এপিসোড আশা করি এপিসোডটা আপনাদের খুব ভালো লাগবে আমরা সবাই একসাথে সাজেক থেকে চলুন নীল জলরাশির কাপ্তাই লেকে যাই হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়েলকাম টু আওয়ার চ্যানেল গো ওয়াইল্ড কেমন আছেন আপনারা সবাই আপনাদের দোয়ায় আমরা সবাই খুব ভালো আছি আশা করছি আপনারাও খুব ভালো আছেন গত ভিডিওতে আমরা সাজেক দেখিয়েছিলাম ঢাকা থেকে সাজেক গিয়েছি আমাদের যাওয়ার পথটা সাজেকের সৌন্দর্য সব দেখানোর চেষ্টা করেছি আজকে আমাদের প্ল্যান হচ্ছে সাজেক থেকে চলে যাব কাপ্তাই লেকে রাঙামাটি হয়ে আমি যে রাস্তাটার পাশে দাঁড়িয়ে আছি এই রাস্তা ডিরেক্ট চলে গেছে দীঘিনালা আমরা সেই দীঘিনালা খাগড়াছুরি হয়ে রাঙামাটি হয়ে কাপ্তাই লেক আমরা তিনটা মোটরসাইকেল আজকে যাচ্ছি আরেকজন আমার বন্ধু সাইফুল সে ঢাকা থেকে এসছে রাঙামাটিতে ওয়েট করছে আমাদের জন্য ওখানে গিয়ে একসাথে সবাই মিট করব প্ল্যান হচ্ছে আপাতত এটাই আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে আমাদের এই ভিডিওটা স্পন্সার করেছে ক্যাপসোল ইঞ্জিন অয়েল আমরা সেই ইঞ্জিন অয়েলটা দিয়েই মোটরসাইকেল রান করছি আমাদের এক্সপিরিয়েন্স আপনাদের সাথে শেয়ার করব অনেস্ট এক্সপিরিয়েন্স শুধু স্পন্সার করেছে বলেই শুধু ভালো দিকগুলো বলবো বিষয়টা তা না যা ফিল করি সেটাই বলবো যাই হোক চলেন আমরা একসাথে হেঁটে না মোটরসাইকেলে যাই পাহাড় থাকলে একটু হাঁটতে মন চায় এখন একটু দাঁড়িয়ে আছি মোটরসাইকেল নিয়ে চলে যাবো সোজা কাপ্তাই চলেন যাওয়া যাক সকাল সাড়ে দশটা বাজে মেঘের রাজ্য এখন মেঘ নেই কিন্তু মেঘের রাজ্য সাজেক ভ্যালিকে পেছনে রেখে আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি মনটা একটু খারাপ লাগছে এর মূল কারণ হচ্ছে কোনো একটা জায়গায় গেলে আমার কেমন যেন একটা শিকড় গজিয়ে যায় সেই জায়গার প্রতি একটা মায়া তৈরি হয় আমার মনে হয় এই জায়গায় আরও কয়েকটা দিন থাকতে পারলে ভালো হতো কিন্তু এমনিতেই আমাদের এবারের ট্রিপটা বেশ লম্বা প্রায় সাত আট দিন সময় লাগবে অনেক জায়গায় যাব আজকে তো জানিনি আপনারা কাপ্তাই যাচ্ছি এরপরে বান্দরবন তারপরে চিটাগাং যাও সেটা আস্তে আস্তে বলবো আজকে সকাল সকাল বের হয়েছি সকালে বের হওয়ার অনেক ভালো দিক আছে সারাটা দিন আমরা মোটরসাইকেল চালাবো ডে লাইটে আপনাদেরকে দেখাবো আমরা নিজেরা দেখতে পারবো আর অসুবিধা হচ্ছে তত্ত্ব রোদের মধ্যে মোটরসাইকেল চালাতে খুব বেশিক্ষণ ভালো লাগবে না চোখ ছোট হয়ে আসবে এই জন্য আমরা একটু পরপর ব্রেক আমরা সাজেক থেকে এখন নামছি নামছি বলছি এর কারণটা হচ্ছে সাজেক থেকে যখন আমরা চলে যাব আসার সময় উঠতে হয় যাওয়ার সময় ইমিডিয়েট শুধু নিচে নামা 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 তো নামার সময় মোটরসাইকেল কিন্তু ইঞ্জিন ব্রেক ধরতে হয় আপনারা আমাদের চাইতে অনেক ভালো মোটরসাইকেল চালান সেটা আমরা জানি কিন্তু ভবিষ্যতে যারা আসবেন যারা ভালো মোটরসাইকেল চালান কিন্তু পাহাড়ে আসার অভিজ্ঞতা নেই তাদের জন্য ছোট্ট একটা টিপস দিই ইঞ্জিন ব্রেক সম্পর্কে আপনাকে কিন্তু জানতেই হবে যদি আপনি পাহাড়ে মোটরসাইকেল নিয়ে আসতে চান কারণ হচ্ছে এবং এটা সমতলেও খুব কাজের একটা জিনিস আপনাকে অভ্যস্ত হতে হবে এটার সাথে ব্যাপারটা হচ্ছে মোটরসাইকেল ধরেন চল্লিশের স্পিড আপনি সেটা দুই গিয়ারে চালাচ্ছেন 
মানে স্পিড মোটরসাইকেল এক্সেলারেট করতে চাচ্ছে যে এখন যেমন শুধু নিচের দিকে নামছে মোটরসাইকেলের ক্লাচ ধরে রাখলেও সেই সাই করে চলে যাবে কিন্তু আমি ক্লাচটা ধরে রাখবো না ক্লাচটা ছেড়ে দেবো তখন যেটা হবে মোটরসাইকেলের ইঞ্জিন সামনে যেতে চাবে কিন্তু চেন তো ঘুরবে না যেহেতু ক্লাচটা ছাড়া এবং আমি ছটল ঘুরাচ্ছি না সুতরাং মোটরসাইকেলটা ব্রেক হয়ে যাবে এটা আপনারা আরও ডিটেলসে নিজেরা একটু জেনে নেবেন আমি খুব ভালো হয়তো বলতে পারলাম না বা বোঝাতে পারলাম না মূল বিষয়টা হচ্ছে এক্সেলারেট না করে গাড়ি নিউট্রাল না করে ক্লাচটা ছেড়ে দেওয়া তাহলে যেটা হবে মোটরসাইকেলের স্পিড আপনা আপনি কমে আসবে সাথে তো দুটো ব্রেক আছেই এর মেজর কারণ হলো একবার আমার ডিম পাহাড়ে এটা হয়েছিল সেটা হচ্ছে হাইড্রোলিকের আমার যে যিনি আমার মোটরসাইকেলের সার্ভিসিং করে ওনার ভাষ্য মতে এটাকে বলে বকেট ফেল মানে বকেট ফেল করে সামনে হাইড্রোলিক ব্রেক ধরে না তখন উপায় কিন্তু ইঞ্জিন ব্রেক ছাড়া আপনার উপায় নেই পিছনে ড্রামটা ফেল করার কোনো সম্ভাবনা নাই ইঞ্জিন ব্রেকের ব্যাপারটা আমি বারবার করে বলছি এর কারণটা হচ্ছে খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস বিশেষ করে পাহাড়ে আসলে আর পাহাড়ে কিন্তু সমতলের চাইতে ডাবল সেফটি এবং সতর্কতার সাথে মোটরসাইকেল চালাতে অনেক কথা বলে ফেললাম চার পাঁচটা দারুণ লাগছে চলেন আমরা চার পাঁচ দেখে আর গল্প করতে করতে কাপ্তাইয়ের দিকে এগিয়ে যাই আমরা মারাত্মক একটা ভুল করে ফেলেছি সেটা হচ্ছে আমরা সাজেক থেকে বের হয়েছি সাড়ে দশটায় সাজেক থেকে সব গাড়ি কিন্তু বের হওয়া শুরু হয় সকাল দশটায় এবং মোটরসাইকেল হচ্ছে ফার্স্ট প্রায়োরিটি মোটরসাইকেল সবার আগে চলে যায় আমরা একটু অলসতার কারণে দেরিতে বের হয়েছে এখন যেটা সমস্যা হয়েছে সব গাড়ির পেছনে এবং একটা গাড়ি ওভারটেক করতে গিয়েই আমাদের যানটা বের হয়ে যাচ্ছে সুতরাং আপনারা কিন্তু এই ভুল করবেন না আগে আগে বের হয়ে চলে যাবেন যখনই যান সেটা দশটা হোক কিংবা তিনটা এই যে গাড়ি থেকে চকলেট দিচ্ছে আমি কিন্তু আগের ভিডিওতে আপনাদেরকে বলেছি এভাবে চকলেট কোনোভাবেই দেওয়া উচিত না কারণ আপনার চকলেট কুড়াতে গিয়ে একটা বাচ্চার কিন্তু অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে সুতরাং এই কাজ কিন্তু করা যাবে না কালো ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে সে আগিয়ে যাচ্ছে ভয়ঙ্কর দুর্গন্ধ দম বন্ধ হয়ে আসছে তবে একটা অদ্ভুত কথা বলি খুব হাস্যকর কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করি আমার আমরা যখন ছোট ছিলাম আপনারা যারা যারা আমার বয়সী তারা জানবে তখন ঢাকায় বেবি ট্যাক্সি চলতো টেম্পু চলতো আবার আরেকটা মোটরসাইকেল এখনও চলে সিটিআই এইচ হান্ড্রেড হন্ডার ওইটার টু স্ট্রোক ওইটার যে এক্সস্ট দিয়ে যে ধোঁয়াটা বের হয় ওইটার গন্ধ কিন্তু দারুণ লাগে আমার খুব ভালো লাগে আরেকটা হচ্ছে ওই পেট্রোল পেট্রোলের গন্ধ কোনো এক অজানা কারণে আমার খুব ভালো লাগে এটা হাস্যকর কথা হয়ে গেল তারপরে বললাম এটা আবার আর ওই গাড়িটার ধোঁয়া দেখে মনে হচ্ছিল এখন অনেকক্ষণ ধরে আপনাদের সাথে কথা বলছি পটপট করছি এত কথা সচরাচর আমি বলি না একটা গান খুব মনে পড়ছে গতকালকে আমাদের লাস্ট ভিডিওটা আপনারা যারা দেখেছেন কতজন দেখেছেন বুঝতে পারছি না আমি তো চেষ্টা করেছি ভিডিওটা সুন্দর করে করার ওই ভিডিওতে আমার ভাই বাপ্পি বাপ্পি চাকমা একটা গান গিয়েছিল আরও অনেক গান গিয়েছে তো আরেকটা গান আপনাদেরকে খুব শোনাতে মন চাচ্ছে আমি গতকালকে রাতে ভেবেছিলাম যে একটা ভিডিওতে তো আর দুই তিনটা গান দেওয়া যাবে না তো একটা গান লাস্ট ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখিয়েছি আজকে মোটর মোটরসাইকেল চলছে মোটরসাইকেল চলতে চলতে বাপ্পির আরেকটা গান বাপ্পির গান না বাপ্পি কাভার করেছে তো ওর আরেকটা গান আমরা শুনতে শুনতে এবং সাজেক থেকে দীঘিনালা এবং খাগড়াছড়ি হয়ে কাপ্তাই পর্যন্ত যাচ্ছি আমরা রাস্তাটার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে এবং গানটা শুনতে শুনতে চলেন আমরা এগিয়ে যাই
কেমন লাগলো বাপির গান আমার দারুণ লেগেছে গতকালকে রাতটাও আমার অদ্ভুত রকমের সুন্দর কেটেছে সারা রাত গান বাজনা আড্ডা বহু রাতে অনেক রাত করে আমরা ঘুমিয়েছি সুতরাং সকালবেলা একটু চালাতে কষ্ট হচ্ছে আমরা খাগড়াছুরি খুব কাছাকাছি চলে আসছি খাগড়াছুরি আর এক কিলোমিটারের মতো আছে এখন থেকে একটা শহর শহর ভাব চলে আসছে খাগড়াছুরি শহরে গিয়ে আমরা একটু চা খাওয়ার বিরতি দেব চা পানের বিরতি তারপর কাপ্তাইয়ের দিকে যাব আর যে ইঞ্জিন অয়েলটা ইউজ করছি স্যাপসল ইঞ্জিন অয়েল এই ইঞ্জিন অয়েলের স্পন্সারশিপ নেওয়ার আগে আমি তাদের কাছ থেকে একটা ইঞ্জিন অয়েল আগে নিয়েছি আগে দু হাজার কিলো নিজে চালিয়েছি তারপরে এই ট্যুরে তো চালাচ্ছি আমার ইচ্ছা ছিল আগে আমি নিজে চালিয়ে দেখব তারপরে আপনাদের সাথে শেয়ার করব এই ইঞ্জিন অয়েলটার যে জিনিসটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লেগেছে সেটা হচ্ছে জিরো থেকে টু থাউজেন্ড কিলোমিটার দুই হাজার কিলোমিটার এর মধ্যে আমি সিনথেটিকটা ইউজ করি এজন্য জন্য দু হাজার কিলোমিটার চালাই একই রকম পারফরমেন্স প্রথম থেকে একদম শেষ পর্যন্ত শেষ বলতে বোঝাচ্ছি টু থাউজেন্ড কিলোমিটার পর্যন্ত এই জিনিসটা আমাকে অভিভূত করেছে কারণ নর্মালি ইঞ্জিন অয়েলগুলো যখন ষোলো সতেরোশো কিলো হয় তখন মোটরসাইকেলের সাউন্ডটা একটু চেঞ্জ হয়ে যায় কিন্তু এই ইঞ্জিন অয়েলটার এই জিনিসটা আমার খুবই ভালো লেগেছে যে শূন্য থেকে টু থাউজেন্ড কিলোমিটার একই রকম পারফরমেন্স যা হোক আমরা একটু চা খাই চা খেয়ে আবার কথা বলবো খাগড়াছড়ি শহরে একটু রেস্ট নিয়ে আবার আমরা চলা শুরু করলাম আসলে দিনের বেলা আড্ডাটা খুব বেশি জমে না রাতের বেলা মোটরসাইকেল দাঁড়িয়ে গল্প করলে যেমন ভালো লাগে দিনের বেলা খুব বিরক্ত লাগে একটু রেস্ট নিতে হয় সেজন্য নেয়া আর লম্বা ট্যুরে লম্বা সফরের দিন যদি এরকম জ্যামে আটকে থাকতে হয় তাহলে তো আরও বিরক্ত লাগে খাগড়াছড়ি শহর পার করে এসেছি দারুণ চমৎকার একটা রাস্তা ধরে আমরা এগুচ্ছি আজকে কাপতে লেকে হয়তো পৌঁছাতে পৌঁছাতে আমাদের সন্ধ্যা হয়ে যাবে সেটা কোনো সমস্যা না আমরা সকালবেলা কাপতাই একসাথে দেখব এই ভিডিওতেই দেখব সুতরাং আপনাদের টেনশনের কোনো কারণ নেই আমরা এখন দারুণ সুন্দর একটা রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি কিন্তু রাস্তাটা তুলনামূলক একটু মনে হচ্ছে আমার কাছে একটু চাপা একটা সেঞ্জি ওভারটেক করতে গেলে অনেক কিছু চিন্তাভাবনা করতে হচ্ছে আমরা আজকে রাতে কাপতাই লেকের পাশে তাঁবুতে থাকব আমরা যেটা যে জায়গাটায় থাকবো ক্যাম্পিং সাইট ওই জায়গাটার রিসোর্টও বলা যেতে পারে রিসোর্টেরও মনে হয় ব্যবস্থা আছে নাম হচ্ছে রেইনিয়া তং নামটা আমার মনে রাখতে খুব কষ্ট হয় আমি এই রাস্তায় চালিয়ে কিন্তু দারুণ মজা পাচ্ছি এই ধরনের রাস্তায় মোটরসাইকেল চালানোর জন্যই আমি এবারকার ট্রিপে এসছি মূলত চলেন আমরা রাস্তার সৌন্দর্য দেখতে দেখতে কাপতাইয়ের দিকে এগিয়ে যাই সমলাই 
দীর্ঘ সময় মোটরসাইকেল চালাচ্ছি অনেক সময় ধরে মোটরসাইকেল চালালে যেটা হয় একটা সময় কেমন যেন শরীরে একটা ফ্লো চলে আসে তখন আরও জোরে জোরে চালাতে মন চায় এখন বেশ জোরে শরীর চালাচ্ছি যতটুকু আওতার মধ্যে আছে আমরা আমাদের ইনিশিয়াল প্ল্যানিং ছিল যে আমরা রাঙামাটি হয়ে কাপ্তাই যাব কিন্তু আসাম বস্তির ওখানে নিকে একটা ব্রিজ ভাঙা আমরা বড়ইছুরি হয়ে ঘাগরা হয়ে কাপ্তাইয়ের দিকে যাচ্ছি আমার দুই বন্ধু ওরা দুপুরের মধ্যে এখন প্রায় সাড়ে তিনটার মতো বাজে দুপুরের দিকে ওরা কাপ্তাই চলে আসছে ওরা খুব যন্ত্রণা দিচ্ছে একটু পরপর ফোন দেয় এই এত সময় লাগে দেখি আমি একটু আগে আগে আছি আমার পেছনে দুটো বাইক দারুণ লাগছে মোটরসাইকেল তবে হ্যাঁ একটা জিনিস যেটা আমি বলতে চেয়েছি একটু আগে সমতলে আমরা কিন্তু আজকে ওভারঅল সব মিলিয়ে হয়তো দেড়শো বা একশো ষাট কিলোমিটারের মতো মোটরসাইকেল চালাচ্ছি কিন্তু সেই সকাল সাড়ে দশটায় রওনা হয়েছি এখনও পৌঁছাতে পারিনি একটা জিনিস কিন্তু মাথায় রাখতে হবে পাহাড়ে মোটরসাইকেল চালানো আর সমতলের টাইমিংটা কিন্তু এক একরকম পাহাড়ে একটু সময় বেশি লাগে অনেক মোড় এখন অবশ্য মোড়গুলো আমি খুব এনজয় করছি কর্নারিং করতে দারুণ লাগছে পিছনে বন্ধু জুয়েল আছে একটু আগেও বলছিল আর একটু জোরে গেলে ভালো হয় কিন্তু এর চাইতে জোরে রাস্তার মোড়ে মোড়ে অনেক বালু আছে আমি বালু খুব ভয় পাই আস্তে ধীরে আস্তে ধীরে আমরা যেতে থাকব সন্ধ্যা হয়ে এসছে প্রায় আমরাও কাপ্তায়ের চলে আসছি ওই যে দূরে ডান পাশে লাইটগুলো দেখতে পাচ্ছেন ওটা হচ্ছে কাপ্তায়ের সেই বিখ্যাত বাদ যে বাঁধের কারণেই কাপ্তাই লেকের সৃষ্টি কাপ্তায়ে আসায় কাপ্তাই শহর পর্যন্ত আসতে আমাদের তেমন একটা কষ্ট হয়নি সমস্যাটা হবে হচ্ছে আমাদের যে ক্যাম্প সাইট যে জায়গাটা আমরা রাতে তাঁবুতে থাকবো বারবিকিউ করব অনেক প্ল্যান সেই জায়গাটা খুঁজে পেতে কারণ সেই জায়গা ম্যাপে তো খুঁজে পাচ্ছি না আর বন্ধু সাইফুল আগে এসছে ও বলছে যে তোরা খুঁজে নে কারণ আমাদের খুঁজে দিতে অনেক কষ্ট হয়েছে তোরা একটু কষ্ট কর সমস্যা নেই আমরা খুঁজে বের করে ফেলব ওদেরকে বললাম যে বার্বিকিউ সব কিছু রেডি করে রাখ এসেই খাবো তাও তারা করছে না আমাদের গিয়ে নিখি সব রেডি করতে হবে চলেন যেতে থাকি আস্তে আস্তে নিকষ অন্ধকার নেমে এসছে ভয়ঙ্কর অন্ধকার যাকে বলে এবং চারপাশটা খুব নীরব এবং ভয়ঙ্কর একটা আবহ সৃষ্টি হয়েছে এর মূল কারণটা হলো স্থানীয়রা আমাদের বললো এই রাস্তায় কোনোভাবেই আপনাদের রাতে যাওয়া ঠিক হবে না প্রচুর হাতির উপদ্রব এবং আমার ধারণা ছিল হাতি হয়তো খুব শান্ত স্বভাবের নরম স্বভাবের একটা প্রাণী কিন্তু ওনারা বললো যে বন্য যে হাতিগুলো হাতি চলাচলের রাস্তা এটাই তো ওরা নাকি খুব ভয়ঙ্কর এবং কিছুদিন আগে কিছুদিন বলতে বছর খানেক আগে একটা সিএনজিও নাকি উল্টিয়ে ফেলেছে এবং একজন টুরিস্ট মারাও গিয়েছে ওরা ওনারা নিজেরাও খুব ভয় পাচ্ছে যে এত রাতের বেলা এদিকে আপনারা যাবেন ঠিক হবে না আমি একটু জোরেই চালাচ্ছি তাছাড়া রাস্তাটাও খুঁজে পাচ্ছি না আর হাতি যদি সামনে পড়ে তাহলে তো সর্বনাশ এবং হাতি নাকি এটা স্বাভাবিক যেহেতু ওর রাস্তা এটা এখানে অন্য কোনো যানবাহন কিংবা রাতের বেলা সিএনজি পেলে ওরা খুব রাগ করে এবং আক্রমণ আক্রমণাত্মক হয়ে যায় সেই জিনিসগুলো চিন্তা করে খুব ভয় ভয় লাগছে কখন যে পৌঁছাবো সাইফুলদের বলেছি আমার বন্ধুদের বলেছি একটু আগে এসে যেন আমাদেরকে নিয়ে যায় ওরা আসবে এবং একসাথে আমরা যাব আমার কাছে মনে হয় যে কোনো সহজ জিনিসকে কঠিন করাই হচ্ছে গো ওয়াইল্ডের কাজ নর্মাল একটা রাস্তা এই রাস্তায় এই রাতের বেলা হাতির ভয় পেলে হয় কিন্তু এর মধ্যে যে যেখানে বাঘের ভয় সেখানেই রাত হয় এরকম একটা কথা আছে এটা একটা বাচ্চা হাতি ছোটো হাতি বাচ্চা হাতি তো আমার কাছে মনে হয় আরও বেশি বিপজ্জনক 
আপনারা কি হাতি দেখতে পাচ্ছেন কিনা যাই না ছোট্ট একটা হাতি ওর সাথে ওর আশেপাশে নিশ্চয়ই ওর মা বাবা থাকতে পারে ওকে বিরক্ত করে লাভ নেই ও হয়তো খাবারের সন্ধানে এখানে এসছে না সাবধান আপনারা আসলে খুব সাবধানে আমরা তাড়াতাড়ি ভাগি হাতি দেখাতে গিয়ে জান দেওয়া যাবে না অবশেষে বন্ধু সাইফুল আমাদেরকে এগিয়ে নিতে এসছে খুব এখন একটু বুকে সাহস পাচ্ছি খুব ভয় পেয়েছিলাম হাতি দেখে আপনারা হয়তো যখন ভিডিওটা দেখবেন তখন চিন্তা করবেন হাতি দেখে আবার ভয় পাওয়ার কি আছে কিন্তু না সেটা মনে করলে করতে পারেন কিন্তু আপনারা অ্যাটলিস্ট সাবধানতা অবলম্বন করবেন কারণ বনের প্রাণী আর খাঁচার প্রাণী কিন্তু একরকম না যাই হোক আমাদের ভয় কেটেছে এখন আমরা সেফ জোনে চলে আসছি আমরা রিসোর্টে রিসোর্ট বললাম কেন আমাদের যে ক্যাম্প সাইট একদম লেকের পাশেই নিকোরা তাবুগুলো পিচ করেছে আমরা লেকের পাশে থাকব আর জায়গাটা কিন্তু আপনারা বুঝতে পারছেন হয়তো খুব নির্জন আশেপাশে গাছ আমরা এখন মাটির রাস্তা দিয়ে চালাচ্ছি আমার ধারণা জায়গাটা বেশ সুন্দর হবে আমার তো একবার মনে হচ্ছিলো কাপতেই থেকেই শহরেই থেকে যেতে হয় কি না ক্যাম্পিং থাক করতে পারি কি না রাস্তা খুঁজে পাচ্ছি না যাক অবশেষে আমরা পৌঁছে গেছি আপনাদের ভয়ের কোনো কারণ নাই দারুণ কিছু সুন্দর জায়গা হয়তো আমি দেখাতে পারবো কাপতে লেকের পানি তো এমনিতেই অনেক সুন্দর আর ভিডিওতে হয়তো আরও সুন্দর লাগবে আরও সুন্দর করে ফুটে তোলার চেষ্টা আমি করব অনেক কথা বললাম অনেক গল্প করলাম আপনাদের সাথে এখন একটু রেস্ট নেই তারপরে ক্যাম্প ফায়ার বার্বিকিউ আর কাপতাই লেক আমরা একসাথে দেখব আমাদের বার্বিকিউর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেছে কিন্তু এখানে আমরা বার্বিকিউ করব একটু আলাদাভাবে এখানে কয়লা নেই সুতরাং কাঠ পুড়িয়ে কয়লা বানাতে হবে ক্ষোধায় এক একজনের অবস্থা খুব খারাপ আমরা খুব ক্লান্ত কিন্তু তারপরেও সব বন্ধুরা একসাথে সুতরাং কোনো সমস্যা নেই আগুন জ্বলছে আর আমরা এখন বেশ ঠান্ডা অনুভব করছি খুব ঠান্ডার মধ্যে আছে আগুন জ্বলছে দারুণ লাগছে এই কাঠগুলো পুড়িয়েই কয়লা বানাতে হবে আগুন পোহাচ্ছি আর গল্প করছি আমরা সবাই এয়ার কাটার পরে আছি সেটা কিন্তু এমন না যে আমরা হাত মুখ ধুইনি আমরা এসে ফ্রেশ হয়েছি ফ্রেশ হয়ে খুব ঠান্ডা লাগছে সেজন্য ইয়ার কাটার জ্যাকেট পরে আমরা গল্প করছি আর সব বন্ধুরা একসাথে এখন ক্ষুধা খুব বেশি ক্ষুধার চিন্তা মাথায় আসছে না গল্প একদম জমে গেছে এবং সাইফুল জুয়েল নতুন করে অ্যাড হয়েছে সুতরাং গল্প তো জমতেই হবে আর বার্বিকিউ আমরা নিজেরাই করছি কিন্তু আপনারা যখন আসবেন তখন হয়তো ওনারা আপনারা বললে ওনারা করে দেবেন নিজেরা বার্বিকিউ করার মধ্যে মজাটা একটু আলাদা দারুণ কয়লা হয়েছে আমাদের পিসগুলো দিয়ে দিয়েছি সব প্রতিবার একটা জিনিস নিয়ে আমরা খুব সমস্যায় পড়ি একটা হচ্ছে রাতে কে কোথায় ঘুমাবে সেই জায়গাটা নিয়ে এক একজনের এক এক ইচ্ছা আমি ওর সাথে ঘুমাবো আমি এই তাবুতে ঘুমাবো আর খাবারের সময় তো একটা সমস্যা হবেই এই পিস আমার এটা আমাকে দিতেই হবে না এটা ছাড়া আমি খাবো না এটা আমাদের সাথে লেগেই আছে এমন ঝগড়া প্রতি বেলায় খাওয়ার আগে হয় একমাত্র এজন্য আমরা হোটেলে বসলেও সবসময় প্যাকেজ খাবার নেই যাতে কেউ কম বা বেশি বা কেউ গোরগোস্ত দিয়ে খেলাম পেলাম না এমন না হয় সবার খাওয়া সমান থাকে কিন্তু এই ঝগড়াগুলো না খুব মধুর এই ঝগড়াগুলো যখন হয় তখন মাঝে মাঝে বিরক্ত লাগে কিন্তু পরে যখন ঢাকায় ফিরে যাই তখন খুব ভালো লাগে যা হোক বার্বিকু কিন্তু দারুণ মজা হয়েছে একসাথে সবাই খাচ্ছি রান্না করেছে এর মধ্যে একটা আলাদা মজাই আছে খাওয়া দাওয়া শেষে আমরা ক্যাম্প ফায়ার করেছি এবং আগুনের চারপাশে দূরে একটু দূরে আমাদের পিছনেই তাবু মাঝখানে ফ্রি স্পেসে বসে আমরা গল্প করছি সারাটা দিন মোটরসাইকেল চালিয়ে শরীরটা ক্লান্ত কিন্তু তারপরে যখন সব বন্ধুরা একসাথে বসে গল্প শুরু হয় কত গল্প কত আড্ডা কত রকম মজা সব আনন্দ যেন শুধু রাতেই সারাটা দিনের ক্লান্তি একটা বিন্দু শরীরে নেই আসলে এই স্মৃতিগুলো খুব বেশি মধুর আমার মাঝে মাঝে মনে হয় এই স্মৃতিগুলো সংগ্রহ করার জন্যই হয়তো আমি এত ঘুরতে আসি যখন বুড়ো হয়ে যাব এই স্মৃতিগুলো মনে করে মিটি মিটি হাসতে হবে তখন হয়তো আর যাওয়া হবে না সেজন্যই স্মৃতিগুলো জমা করে রাখা 
রাতে আমরা গল্প করছি এবং একটু পরেই ঘুমিয়ে যাব ভোর হয়েছে পু বাকাশে রক্তিম সূর্য তার সোনালি আলো চার পাশে ছড়িয়ে দিচ্ছে গতকালকে রাতে আমাদের জ্বালানো ক্যাম্পফায়ারটা এখনও নিভু নিভু করে চলছে পরিবেশটা দারুণ আমরা গতকালকে রাতে যখন এখানে এসে পৌঁছেছি তখন চারপাশটা অন্ধকার হয়ে গেছে কিচ্ছু দেখতে পাইনি কিন্তু সকালবেলা যখন তাবুর দরজাটা খুলে আমরা বের হলাম চারপাশটা দেখে মনটা জুড়িয়ে গেল চারপাশে সবুজে সমারোহ আমরা যে জায়গাটাতে আছি এটা একটা টিলার মতো উঁচু জায়গা এবং তাবু থেকে একটু দূরেই নীল জলরাশির কাপ্তাই লেক এমন একটা জায়গায় বন্ধুদের সাথে একটি রাত কাটানো বিরাট সৌভাগ্যের ব্যাপার আমরা নিজেদের ভাগ্যবান মনে করছি এবং আমরা চাই আপনারাও এই সব জায়গায় এরকম নির্জনে এসে নিজেরা নিজেরা কিছুটা সময় কাটান এখন আমরা কাপ্তাই লেকে একটু কাইকিং করব এবং আপনাদেরকে দেখাব কিন্তু তার আগে আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি কেমন লাগলো আমাদের ভিডিওটা আপনারা জানাবেন আপনাদের কমেন্টগুলো আমরা পড়ার চেষ্টা করি পারত পক্ষে সব কমেন্ট পড়ি এবং এই কমেন্টগুলো আমাদের চলার পথের অনুপ্রেরণা জোগায় আগামী ভিডিওতে আমরা কাপ্তাই থেকে বান্দরবন যাব সেই ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ রইল আজকে আর না আজকের মতো এখান থেকে আমি বিদায় নিতে চাচ্ছি আপনারা কাপ্তাই লেকে সৌন্দর্য দেখুন এবং কাপ্তাইয়ের কায়কিং করা দেখুন আজকের মতো এখানেই বিদায়